இன்றைக்கி கிராமத்து கைமணி நிகழ்ச்சியில் நாம் கொத்து உரங்காய் வச்சு ஒரு கார குழம்பு எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துடலாம் முதல்ல வந்து ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு கடாய் வச்சுருக்கேன் அதில் வந்து ரெண்டு குழி கரண்டி எண்ணெய் விட்டுருக்கேன் எண்ணெய் இப்போ நல்லா சூடாகிடுச்சு நாம் முதல்ல வந்து கடுகு வந்து ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் கடுகு நல்லா வெடிச்சு வரணும் இப்போ நல்லா கடுகு வெடிச்சு வந்துருச்சு இப்போ நாம் கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கலாம் பூண்டை கட்டி வச்சுருக்கேன் அந்த பூண்டையும் அதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் பூண்டை வந்து தட்டி போடும்பொழுது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் குழம்பு அதனால் பூண்டை தட்டி போட்டிருக்கேன் கூடவே அந்த எண்ணெயில் பெருங்காய சிறுதளவு சேர்த்துக்கலாம் இந்த எண்ணெயிலே வந்து பெருங்காய நல்லா பொறிஞ்சு வரும்போது நல்லா வாசனையாக இருக்கும் நல்லா பொறிஞ்சு வந்துருச்சு நாம் வெங்காயத்தை சேர்த்துக்கலாம் வெங்காயம் வந்து ஒரு மூணு வெங்காயம் எடுத்து பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்குறேன் அதே இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கலாம் தக்காளி வந்து ஒரு ரெண்டு தக்காளி எடுத்து பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் முக்கியம் வந்து நம்ம கொத்தவரங்காவை சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து நம்ம வீட்லேயே தோட்டத்தில் காய்ச்ச கொத்தவரங்காய் அதனால் வந்து இதை எடுத்து நாம் ஒரு காரக்குழம்பு செய்யலான்ட்டு காலையிலேயே பறித்து ஃப்ரெஷ்ஷாக எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கேன் பாருங்கள் சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஃப்ரெஷ்ஷாக இதையும் இதில் சேர்த்துக்கலாம் நல்லா வதக்கிக்கலாம் கொத்தவரங்காவையும் இதை இப்படியும் செய்யலாம் கொத்தவரங்காய் வந்து பித்தம் அதிகமாக இருக்குன்றதால சில பேர் வந்து இதை வந்து முதலைய வந்து தண்ணியில் வந்து உப்பு கொஞ்சம் போட்டு நல்லா வந்து அந்த கொத்தவரங்காவை போட்டு நல்லா வந்து கொஞ்சம் ஆஃப் பாயில் வேகிற அளவுக்கு வச்சுட்டு அதை வந்து தண்ணியை வடிச்சுட்டு பிழிஞ்சிட்டு எடுத்து செய்வாங்க சில பேர் அந்த மாதிரியும் செய்யலாம் நான் வந்து அப்படியே சேர்த்துருக்கேன் வீட்டு காயின்றதால் நான் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருக்குன்றதால் நான் வந்து அந்த மாதிரி செய்யலை ஸ்ட்ரெயின் பண்ணாமல் அப்படியே நான் சேர்த்துருக்கேன் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ கொத்தவரங்க ஒரு ஸ்பூன் மஞ்சள் தூளை சேர்த்துக்கலாம் குழம்பு மிளகாய் தூள் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் சேர்த்துக்கலாம் தேவையான அளவு கல் உப்பு சேர்த்துக்கலாம் நல்லா ஒரு முறை கலந்து விட்டுக்கலாம் நல்லா தண்ணி விட்டுக்கலாம் கொத்தவரங்க நல்லா வேகணும் நல்லா ஒரு முறை எல்லாத்தையும் கலந்து விட்டுக்கலாம் மிளகாய் தூளோட பச்சை வாசனை எல்லாம் போகிற வரைக்கும் நல்லா கொதிக்கணும் குழம்பு காயம் நல்லா வேகணும் வேகிற வரைக்கும் கொஞ்சம் நேரம் வெயிட் பண்ணலாம் கொத்தவரங்கெல்லாம் நல்லா வெந்துருச்சு பாருங்க கொத்தவரங்க நல்லா வெந்துருச்சு இப்போ நாம் புளியை சேர்த்துக்கலாம் ஒரு சின்ன எலுமிச்ச பழ அளவுக்கு புளி எடுத்திருக்கேன் அதை இதில் வந்து நான் ஊற வச்சு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் புளியோட பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் நேரம் அதை குழம்பு கொதிக்க விடலாம் குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு குழம்பு நல்லா கொதிச்சிருச்சு பாருங்கள் புளியோட பச்சை வாசனையும் நல்லா போயிருச்சு இப்போ நம்ம கடைசியாக பூண்டை வந்து கொஞ்சம் தட்டி வச்சுருக்குறேன் அந்த பூண்டை சேர்த்துக்கலாம் பச்சை பூண்டு இது பூண்டை வந்து ஒரு நாலு பல் எடுத்து தட்டி வச்சுருக்கேன் அதை இதில் சேர்த்துக்கலாம் பச்சை வேர்க்கடலை வந்து 
ஒரு கைப்பிடி அளவு எடுத்து அதை வந்து நல்லா வறுத்துட்டு இந்த மாதிரி வந்து கொரு கொருன்னு பவுடர் மாதிரி அரைச்சி வச்சுருக்கேன் அதை வந்து இதில் சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து இந்த இந்த குழம்புல சேர்க்கும்பொழுது ரொம்ப வாசனையாக இருக்கும் நல்லா டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் இந்த குழம்பு சாப்பிட்றதுக்கு இந்த கார குழம்புல சேர்த்து சாப்பிடும் பொழுது அவ்வளோதாங்க சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சுங்க கொத்தவருங்க கார குழம்பு அவ்வளோதாங்க வாங்க இப்போ எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக நம்மளோட கொத்தவரங்க கார குழம்பு சுட சுட ரெடி ஆயிடுச்சு நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள் இப்போ